You know, the thing I want to know more, we know that your submission game is excellent, but where is this change in your striking come from? Because it's almost like you see the fight differently now. You're in no rush and you're striking so crisp and perfect. A gente sabe do teu jogo do, de, do chão, que é muito bom, mas de onde vem esse, essa melhora na tua trocação? Você tá muito tranquilo, você tá medido bem. Como é que você tá conseguindo ter essa visão? Primeiramente Deus, né? Aí são é um trabalhos de futebol com o Diego Lima, juntamente com o Cissal, juntamente com o Samir, juntamente com o Lee, que são os caras que vêm melhorando a minha parte em pé. Então acho que é um, é um, é um trabalho em conjunto. O Macaco trabalhando no meu jiu-jitsu, o Lee... O, o, o Sissão, o Samir e o, e o Lima trabalhando na minha parte em pé, então acho que é um, é um trabalho em conjunto e vem evoluindo cada vez mais. First, I have to thank the Lord, you know, that's who I'm working with, and uh, also the guys that uh, shoot your box, Diego Lima, yeah. um, you know, working different game, different areas with Sissão, with Lee and Diego, they've you know, been covering all the angles and uh, just improving every time, you know, just working on that. Well, you mentioned one thing in the octagon after, and you said that you almost didn't fight. So, what happened, and um, how did you come to the decision to actually come here and fight? No octagon, você falou que você quase não ia lutar. O que aconteceu? Eu senti um pouco esse o ombro direito essas últimas semanas. Eu cheguei muito pesado aqui pelo fato de não conseguir treinar. Eu queria muito essa luta. Eu tinha pedido essa luta um ano atrás. Eu tinha pedido para lutar contra o Cavalinho, então eu não podia desperdiçar essa oportunidade. Mas graças a Deus Deus me abençoou. A gente conseguiu bater o peso, conseguiu fazer uma grande luta. E agora I was waiting for this fight for like a year. You know, I've been calling out Kevin Lee for over a year, but uh, I had some injuries on my right shoulder coming onto this fight. I came in for the weight cut too heavy. I was concerned about that, but we worked hard, and uh, you know, and I'm really happy that I was able to get get the weight and uh, put on the show tonight. So the question from me is, who in this division is going to cause you some problems? Because you're finishing everybody. E agora, você está finalizando todo mundo. Quem que vai te dar um pouco de problema, complicação? Quem é o próximo? <laughs> who's next? Who's next? Who's next? Who's next? <laughs> Who would you like? Quem você gostaria? Who in this division do you think has got a skill set that would be a problem Na, for you? Nessa divisão, quem yeah. tem o, o jogo para poder te desafiar? Cara? Olha, eu não sei quem tem o jogo. Eu tô pronto para lutar contra qualquer um. Quando eu for lutar é, do Tony Ferguson contra a Bibi, eu vou estar citado na primeira fila. Eu sou o próximo. Eu não deixo de deixar na mão do juiz. Eu venho aqui, eu finalizo o nocauteio. Eu mereço isso. Eu tô perto disso. I don't care who uh, whoever's in front of me. I'm gonna win. I'm gonna by knockout or submission, and um, I'll be watching. I'll be sitting in the front row for that for, for well, this fight. Well, no. we can we can put up the rankings for you. Just the idea of you and Tony Ferguson in one octagon together just just makes me very excited. Okay, but we can look at the rankings here. So there are some of the names. This is where we were uh, number 15 through six. Anybody there, or would you rather go higher than number six right away? Algum desses aí, ou você gostaria de pegar um outro cara? Olha. Se não, alto, se não, eu, na, na realidade é o seguinte, eu quero lutar contra qualquer um que esteja na minha frente, eu mereço entrar no top 10, eu mereço lutar contra um top 5, se não for isso, ou tem que ser Tony Ferguson ou Khabib, um dos dois, eu tô pronto para lutar, eu vim aqui fazer história, eu tô fazendo história, eu lutei no UFC noite que não tinha, não tinha público, eu fiz história mais uma vez. I'm here to make history, I made the history today by, by tonight by fighting in a no, uh, UFC with no audience, uh, and I'm ready to fight anyone, top 6, top 10, top 5, I deserve uh, a chance at the belt and I'll be waiting you know, after Ferguson and Khabib fight. Yeah. Something we saw in the build-up to this fight is you know, the birth of your daughter and how that's had a big impact on you. Can you tell me how that changed your mindset and your approach to fighting? Yeah, durante a preparação dessa luta, sua filha nasceu. Mudou é. muito a tua mentalidade, a tua preparação? Na realidade, são sete lutas, né? Minha filha vai fazer, dois, vai fazer três anos agora. Então, são três anos que minha filha nasceu, mudou demais. Amadureci demais, treinei mais, foquei mais. Quero dar um futuro melhor para ela. Como eu falei isso aí, acho que essas sete lutas tem muito a ver com tudo aquilo que vem acontecendo na minha vida através dela, né? Ela que é minha inspiração, ela que é minha força, ela que me faz ser campeão. Yeah, my daughter was born three years ago, so she's been with me for the last seven fights, and she's been my inspiration, my everything, and that's what I want to do, you know, provide her with a great life, and uh, she makes me a better person, better fighter. So how did it feel fighting without an audience? We saw at points you're looking around, you're waving, and you're so used to that, and then it's not there. So how did that really feel? Como é que foi terminar a luta e não tinha ninguém? Você foi lá procurando, né? Você celebrou a luta como se fosse uma plateia cheia, mas não tinha ninguém. Olha, como eu falei, a gente... Eu queria demais que o público estivesse aqui para ver esse grande show. Foi como eu falei, eu vim pronto para dar um grande show para a torcida. Só que a gente tem que dar o um parabéns para o UFC, de fazer acontecer. Mais uma vez, a gente bateu um recorde, né? Fazendo história, lutando no um UFC onde que não tinha público, mas também teve outro lado, as pessoas em casa pôde ver a gente, pessoas que nunca tinham visto o UFC. Então, é, eu dei o meu melhor, eu dei o grande show, todo mundo tá em casa, assistiu. Eu acho que ficou feliz, mas uma vez o moleque da favela mostrou que a gente pode ser campeão. I came in to put, a, put on a show tonight, and it was a shame there was a crowd to watch, and, uh, but, you know, congratulations for the UFC for, for making sure that this event happened. But I'm happy that I was able to perform. I was, I'm happy that uh, people at home were able to watch the fight. Some people who never watched UFC maybe watch it tonight. And uh, I'm here to, to make history. And, uh, you know, I, I show that, once again, a guy from the favela, from the community, is taking over the world. 
So after a performance like that, what do you go back to the gym and want to work on? What do you still want to add to your game to make you a better fighter? Depois de uma luta, uma apresentação como hoje, você volta para os treinos como? O que você procurando melhorar o quê? Cara, quando eu perco, eu volto para casa querendo treinar 10 vezes mais. Quando eu venço, é a mesma coisa. Segunda-feira eu tô em academia treinando de novo, querendo melhorar cada vez mais. Como eu falei, eu tô pronto para lutar. Se quiser me lutar, vou colocar para lutar em São Paulo, eu tô pronto. Na hora que for, eu tô pronto. Foi uma luta dura, lógico que a vida é duro. Senti um pouco a perna, senti um pouco a cabeça do chute. Mas eu tô pronto. Eu volto para casa para treinar, aprender cada vez mais. Eu sou novo, eu quero aprender, eu quero crescer. Eu tenho uma filha, eu tenho que dar comida para ela. Então, esse é meu trabalho, eu vim para lutar. When I lose, I go back and I train 10 times harder. If I win, I do the same thing. I just want to you know, keep improving. I have a daughter back home. I want to make sure she has a roof over her head. And uh, I'm just here to keep you know, winning and improving myself as a fighter. If I'm out there, <laughs> like a male, you're going to keep the hair? Yeah. <laughs> a gente sempre inventa para alguma coisa, uma dancinha, um cabelo. O time todo fez, ficou feliz. Vamos ver o que vai dar. We Vou esperar a próxima. Always do something different, you know. The yeah. whole team did it as well, so um, we'll see what we do next. Showman, time. it's a showman. <laughs> yeah. Yeah. Showman, you are absolutely yeah. a showman. What I can't believe is that you were the underdog. I have a feeling you will never be an underdog again. Você não era o favorito para essa luta. Olha, é, eu fico feliz quando isso acontece, quando eu não sou favorito. Quando as pessoas ficam tweetando ou colocando no meu Instagram que eu não vou vencer, que eu não vou bater, que eu não quero bater no top 10. Tá aí, tá escrito. Quem é o próximo? Porque esse, esse era o top 8 e eu bati nele. Quem é o próximo que vocês vão falar? Quanto mais vocês falam, quanto mais vocês me criticam, mais eu venho aqui para dar fazer o meu melhor. Eu gosto disso, isso me motiva. Isso é um combustível para mim. I like that. I think that's kind of feel, actually. You know, when people go to your Instagram page or your uh, Twitter feed and say, you're not going to win that, you know, he's going to beat you. Mm -hmm. So, um, I like coming up here and uh, proving them wrong, you know. So, who's, who's next? Yeah. I just beat the number top 8. I beat him. Whoever's next, I'm ready.